いっちゃトンケン TV のトンケンです、えっと、今日はですね高槻の天井遺跡公園というところでね旧車のイベントが行われるということでやってきました今日は僕はね鉄仮面でやってきたんですけれどもたくさんの旧車がねエントリーされてるんでねそれではねちょっと見ていきたいと思いますねじゃあねまずこの車から行きましょうねとということでね、まあ、僕の鉄仮面も含めてねここに3台ね R30 があるんでねちょっと見ていきましょうねまずはですねこれいつも撮らせていただいているマシン RS 仕様のね使いラインですねマシン RS 仕様ですよ、ねまあ、前期マスクもねやっぱかっこいいですよねうんこのねマシン RS 仕様がねこの車はね完璧なんですよねまずね何て言うんでしょうかサイドにつけられたフェンダースポイラー、ね、このサイドにつけられたフェンダースポイラーというねこのボンネットのエアダクトというんでしょうかねボンネットスクープというんでしょうかね完璧でしたね,ねこの前期グリルがねかっこいいこのように1番となってるんでねマシン RS の1号車ですね1号車のレプリカですねアルミはね月中と同じようにね円形ですよ円形の急にですねメッシュが輝いてますねで皆さんこれねこのフェンダートリムがあるじゃないですかこのフェンダートリムねこれ実はね劇中と同じ本物なんですねっていうのはね見てくださいこれビス止めされてるでしょこのビス止めされているフェンダートリムっていうのはね本物なんですよまあ本物というかねつけるだけのねフェンダートリムっていうのはねあるんですけどもこのビス止めされてるのは劇中と同じ仕様なんですねサイドに取り付けられた、ね、フェンダースポイラーとでねこのミラーもね純正っぽく見えてね純正じゃないんですよこれねこれもねしっかりね劇中用にされているというね細かいんですよねその辺がねでリアのねフェンダートリムしっかりねビズドされてますよまたね名前忘れちゃったんですけどねリアに取り付けるねこのエアロですよねこれまああの形がブーメランに似てることからねブーメランブーメランってねみんな相性で呼んでるみたいですねでねリアのねこのリアスポイラー、ね、これもね特徴的な形をしてますよねエアクラフト、ね、システム3というのもねこういう形のねリアスポイラーもね珍しいですよねはいでこのねリアテールねリアテールも前期と後期でね違うんですよねこの前期の場合はね、黒にね、丸テールですよね。これがね、闇夜にね、入るんでね、僕はこっちの方がね、個人的にはね、好きなんですよね。はい。室内のメーターもね、前期と後期では違うんですよね。で、劇中車もね、まあ、ステアリングはナルディに変えられてるんでね、この車はね、しっかりね、ナルディにされてるんですね。R30 に乗っておられる方はね結構このナルディにね交換されてる方が多いですよねこのようにねシートの内装はね赤黒ですねこれは RS 専用のね内装の生地なんですよねというわけでねマシン RS 仕様完璧な前期の R30 でしたねここにですね、前期のね、R30 がありますね。これね、フェンダーミラーになってるんでね、これ RS でもね、本当に前期のね、RS だと思いますね。でね、皆さんこれ見てくださいよ。このホイール。これめちゃくちゃ貴重ですよ、これ。これね、純正のホイールなんですけども、実物見るのは初めてですね、この真ん中にね、S のマークがついてるんでね、これは孫うことなきね、RS の純正のアルミですねあこのねフェンダーミラーっていうのがねまたいいじゃないですかこれも RS のね最初期のね仕様ですよねこのようにね一応ドアミラーにできるようにはなってたんですね前期のね,ねちょっと見ていきましょうねカラーはガンメタクロですねでこのねサイドのステッカーもね4バルブ DOHRS ですねノンターボなんで RS、はい
このリアスポイラーも付けられてますよねこのリアスポイラーもねおそらくね純正オプションじゃないでしょうかねはいこのリアからもね非常にね綺麗ですこの個体はね非常に綺麗ですよこのねリアテールね丸テールの周りはね黒なんですけどもだいたいね黒っぽいのがねまああの経年で色あせちゃうんですねだから赤っぽくなっている個体っていうのが多い中ねこれしっかりね黒を維持しているというねこれはね非常にね保存状態がね非常にいいということをね表してますねこのねベストカーのね表紙を飾ったんでしょうねこの車ね表紙にこの車が映ってますんでねこの雑誌にね特集組まれたんでしょうね非常にねかっこいいですよマットガードとかねこのスポイラーもね前期と後期でね微妙に異なるんですねもちろんね室内もね純正を保ってますねこのステアリングは RS のね専用のステアリングですよね室内はねすごく綺麗なんですけどもこれがいいですよねこのレースのねスカイラインのレースこれがいいじゃないですかねでこのシートもねちょっと見たことないんですけどもグレー調のねこのシートねこれ僕初めて見ましたねこんなやつがあるんですね室内はね、まあ、グレーを基調としたね室内の生地なんですけどもこのシートのねこの生地を初めて見ましたねはいカタログがね置いてますねこれはあの R30 のイメージキャラクターのねポール・ニューマンですね、まあ、この30のスカイラインはねこのイメージキャラクターのね名前からねニューマンスカイラインともね呼ばれたんですよねフロントからもね貴重なショットをね皆さんに見ていただきましょうねライトの下にねまあ、通称牙と呼ばれるあれウォッシャーノズルなんですよねあっこから水が出てねライトをね綺麗にしてくれるというねウォッシャーノズルこのフロントスポイラーもね純正のオプションなんですけどね僕は初めて見ましたねこの形、はい、でねこのフェンダーミラーがついた RS をね前から見るっていうのもねなかなかね貴重なショットですよこれはいというわけで非常に希少な前期の RS でしたね。<笑>すごいめちゃくちゃ綺麗に乗られてますねいやいやいやいやいやいやいやいやえほんじゃもうこのカラーリングとかももう当時のまんまですかえー、すごいこれついてるスポイラーとかもじゃもうオプションでなんですか、ねまあ、当時のあこれオキップなんですかフロントスポイラーそんなんあるんですねだからこれドアミラーにできるようにしてるんですかねこれでも今となってはフェンダーミラーの方が貴重ですよねこれももちろん普段の足では乗られてないですよねいやこれ普段のええー、嘘。雨の日は乗らんように<笑><笑>えー、40年はすごいもうちょっと取り直しますわこれ。<笑>ね、ということでねここにね RS があるんですけども今ねちょっとオーナーさんに話を伺ってすごいびっくりしたんですけどもこれね81年式のね最初期の RS なんですけどもね実はね新車で買って40年乗り続けられてるというねすごい車両なんですよこれ。ね、でねめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。で今オーナーさんに話を伺ったらこれね普段の足で使われてるというねこれすごいでしょ。40年ねずっと乗り続けてこのコンディションを保つというのは、ね、奇跡に近いですよ、これ、はあ、ただしね、雨の日はバスということで<笑>奥さんはね、何のための車なんだとちょっと愚痴っておられましたね、はあ、えー、っと3代目はね、これ僕の鉄仮面ですね,、はい、ね今日は僕、鉄仮面で来ました、はい、ということでね、R30 スカイラインのね三年生でしたね。こちらにはね、チェリーね、ありますね。いつものね、チ
テリー X1R ですねペケ 1R でいいでしょうかはいペケ 1R ねでまあいつも言ってますけどもこのチェリーはねこのラインがかっこいいこのファーストバックチェリーテールねこれがかっこいいですよねはいというわけでね絶滅危惧種のねチェリーペケワンアーですねどうやって来たんですか二台。え、怖い。な<笑>ぜ<笑>？運転手やっとできたよ。あ、そうなんですか。これってあの GSR ですか？これは違うんですか？そこ,そこ,<笑>そこ一番触れたらあかんぞ。デリケートゾーンに入り込んじゃいました。もしもし。はい。運転手。はい。今の時代ね。はい。車でそんなグレードは選べない。<笑>あるやつ乗らんとしゃあないのよ。ちなみにグレードは、えー、GL。G. L.。はい。G. L. 千六百。ステアリング G. S. R. のやつじゃないですか、これ。うん、ね。でもエンジンは。短キャブや。ツインちゃうね。サターンエンジンでしたっけ。サターンエンジン。何なんですか、サターンエンジン。悪魔のエンジン。あ、そう、悪魔なんですか。じゃなくて、土星。土星の方のサターンエンジン。で、セレステっていう意味合いが。青空。で、なんでかな、当時、ほら、公害問題の時代や。はい、あ。企業イメージよくしようと思ってそういうネーミングにしたんやろなはい皆さんここにね珍しい車があるんでねちょっと見ていきましたねこれ皆さん分かりますかこの車これねランサーランサーセレステっていうね非常に希少なね車なんですよでねこのセレステのねオーナーさん実はこのペケワンアールのねオーナーさんなんですねこのセレステもねもう僕初めて見るんでねすっかり絶滅危惧種なんですねこのねペケワンアール同様ね絶滅危惧種マニアのねオーナーさんなんですよねこれねはい、あ、ちょっと見ていきましょうねこれめっちゃかっこよくないですか皆さんまずちょっとね見ていく前に外見をね見ていきましょうねこれ何がかっこいいかというとねここですよこのねファストバックスタイルですよこれこのねファストバックにこの J ラインのねこのこの感じですよこれがね非常にかっこいいじゃないですかで,でねこのオーナーさんねこのファストバックスタイルがね非常にね好みなんでしょうねこのねこの感じをねちょっと見てくださいよ、ね、この感じとでこの感じですよねオーナーさんの好みがねよくわかりますよねはいじゃあねちょっと見ていきましょうねでこのランサーセレステっていうのはねもともと FTO のね後継機なんですねランサーなんでランサーターボとかねあのランサーまあ一応ね発売当時はあのランサーのね系譜だったんですけどもいつしかねこのギャラン FTO ね後継機ということでねまあギャラン FTO っていうのはあのギャラン GTO があるじゃないですか GTO の弟分なんですねその GTO の弟分の FTO の系譜なんですよねランサーセレステ非常に不思議な系譜ですよねまあ、まず飛び込んでくるのはねこのイエローですよねこのランサーセレステのねイメージカラーというねレモンイエローなんですねでこのフロントスポイラーはねこれサニトラ用らしいんですよサニトラ用を加工してつけておられるというね非常にこの辺はねオーナーさんのセンスが光りますよねでねこのバンパーとかのねこの具合がね僕かっこいいなと思うんですよねこのちょっとねライトがね、奥にね、ちょっとオフセットされているというね、それはかっこいいですよね。ランサー、ね。で、セレステ、まあ、セレステっていうのは、青空ということなんですね。ね
このねファストバックスタイルですよねこの窓あ窓もねこれきっちり開くんですね三角窓のような感じでね開けられるようになってるんですねでこちらはちょっとダクトみたいな感じになってますけどもダクトではなさそうですね、まあ、光をね取り入れるようになってるんでしょうねでこのリアから見ていきましょうねこのリアからねこの特徴的なテールランプですよこれがかっこいいですよねで、まあ、あの本来ねリアガーニッシュがついてるんですけども、まあ、オーナーさんは気分次第でね、まあ、リアガーニッシュ外したりつけたりっていうことねするらしいですね、まあ、今回はねリアガーニッシュレス仕様でねお越しいただきましたねでこのリアスポイラーですよこの特徴的なリアスポイラー見てくださいこれ真ん中ちょっとねへこんでるというねでこれね実はね新品のね純正品らしいんですよ非常にねレアアイテムをね所有されてたんですねホイールはね渡辺ですね渡辺を履かれているというね中取らせていただいていいですかこれはノーマルですよねもちろん中は全部完全ノーマル、うん、今ちょっとねこれ見てこのアミリホースやねこれ<笑>これ見てこ,えこれ純正なんですか純正<笑>これあれじゃないですかこれホースじゃないですかこれだからアミリホースやんこれ今で言うそんなのうっそう本当にするかっていう話<笑>これ安っぽいやろこれだけだ<笑>めっちゃおもろいこうなったら何もでも売ってるやつやんこれ<笑>やろう<笑>はいオーナーさんの許可をいただいてね今室内をね撮らせていただいてるんですけどもねこれ完全にね純正なんですよね純正のね室内これ貴重ですよ皆さん見てくださいよめちゃくちゃ貴重なね室内ですでね今ねオーナーさんに伺ってねちょっと爆笑してしまったんですけどこれ皆さんこのドアの取ってあるじゃないですかこれ何だと思いますこれホースですよこれあの網入りホースなんですよこれこれねあの DIY でつけたわけじゃないんですよこれね純正でこの網入りのホースというね非常にねチープなねステアリングはね GSR のねステアリングらしいんですけども僕このステアリング大好きなんですよねまあ脱コンペみたいな形になってるじゃないですかね非常にかっこいいステアリングで室内もですねすごいレーシーですよこれ見てくださいねスピーーーードメーター、ね、タコメーターータタコでこの横にはね水温計とか時計とかね燃料計ねついてますね昭和50年式なんですけども,もう昭和の車っていうのはねこのねメカメカしさがかっこいいんですよノーマルなんだけどもこのメカメカしいねこの感じこれが非常にかっこいいんですねねセンターコンソールもね非常にかっこいいあんまり言うとねオーナーさんに怒られるんですけどもこれグレード GL なんですよまあ GL といえばね走りのグレードではないんですけどもこのねでもこのかっこいいねこのインパネ周りこの辺がね70年代のね良さなんですねで取っ手はアミーリホースちょっとエンジンルームをね見せていただけるということでおこれはねまだオーナーさんはねまだこれからね触る予定ということでこれうわこれ見てくださいサタンエンジンこれサタンエンジンのサタンって何なんですか悪魔のエンジン悪魔のサタンなんですすごいっすねなくて土星あ土星のはサタンですねあそうなんですねサタンエンジンってね僕も悪魔のエンジンかと思ってたんですけど土星という意味なんですねこちらはタンキャタンキャブねタンキャブ GSR はいはツインなんですあそうなんですねその違いがあるんですねこのグレードはね GL というですねタンキャブなんですねデモンイエローっていうのはカタログの代表色セレセのイメージカラーみたいなねということでねまあ、エンジンの方はねおいおい触っていくということでね貴重なサターンエンジンを見せていただきましたねそうちょっとエンジンルームで閉めて撮影させてもらっていいですかこの中入ったらええの<笑>猫みたいにね入ってもらって僕閉めますんでじゃあ<笑>、まあ、<笑>猫かー言うてね<笑>でねこれ見てくださいこのねフェンダーミラーなんですけども
これウインカーが埋め込まれてますねちょっと今オーナーさんのご好意でねちょっとそのウインカーをね出していただけるあ本ほんとですね光ってます連動してますよで,でここにもウインカーがあるんでね光ってます何回曲がるねいうぐらいウインカーですよねこのリアもねもちろんまあつくんですけどもあ前にもあるんでねだから合計6箇所6箇所点灯するというねあこれなんかフォーグランプあフォーグランプも連動してるじゃないですかフォ,フォーグランプもあれですかあそうかそうかそうかそうすごいですね。計六箇所ね。ハザード出したら計六箇所つくというね。ね、この貴重なね、フェンダーミラーにね、こうインカーが仕込んであるという。非常に芸が細かいですよね。その芸が細かい割にね、とってはね、アミホースなんですよね。なんであんなにしたんやろね。<笑>あそこだけ最後の最後手抜きをさ。おもろいわ。ということで。非常にレアな車、それがランサーセレステ。ベレットなんですね。このベレットのね、珍しいのはこれなんですよ。このグロリアンのいいところはね、この純正をね、維持されてるんですね。ブタケツロールですね。これはあの、いつもね、撮らせていただいてるブタケツなんですけども。この Z もね、以前撮らせていただきましたね。スターロード仕様の Z ですね。箱スカがありますねただの箱スカじゃないんですよ皆さんこれね見てください3000とかやるねオーナーズクラブのバッジ本物の GTR ですね